10 and a feet width and 10 and a feet width to allow the approximate height of Chapati, 9 and a feet width to allow the approximate height of Chapati, 9 and a feet width to allow the approximate height of Chapati, 9 and a feet width to allow the దాన్ని ఒక పెబల్స్ వేసి దాన్ని లైట్ ప్రొవైడ్ చేసి చాలా మంది చూసి కంప్లీట్ గా సింగ్ అనుకుంటారేమో అంటే కంప్లీట్ టీక్ సాఫ్ట్ అండి ఇది కూడా కంప్లీట్ గా ప్యూర్ బ్రాస్ అల్బా ప్రూ గారు స్టిక్కర్ గారు డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ థీమ్ ని నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యింది మన పాత రోజుల్లో పాత ఈ మీరు ఏవైతే ఈ లెజెస్ చూస్తున్నారో ఈ స్టెప్స్ వైస్ గా ఇది సడన్ యాంగిల్ లో ఉంటాయండి ప్లెయిన్ గా ఉండవు అందరికీ నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు లివింగ్ లైఫ్ ఇంజనీర్ బాక్స్ నేను రామచంద్ర మనం ఇంతకు ముందు కిచెన్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ లో కిచెన్ చూసాం కదండి ప్రగతి నగర్ చేసాం అన్నారు కదా అదే ఫ్లాట్ లో ఈ రోజు మనం లివింగ్ అండ్ డైనింగ్ ఇంటీరియర్ చెక్ చేద్దాం అండి ఫస్ట్ మనం బయట డోర్ ఎంట్రన్స్ ని చెక్ చేద్దాం అండి పదండి వెళ్దాం ఫస్ట్ మన ఎంట్రన్స్ డోర్ అండి యాక్చువల్ గా ఇది ఎంట్రన్స్ డోర్ చూస్తే మనం మొత్తం అంతా వెనియర్ తోటి ఫ్రేమ్ తీసుకుని చేస్తున్నాము ఈ వెనియర్ ఫ్రేమ్ ఏంటంటే టీ కలర్ లో కంప్లీట్ ఫుల్ క్రౌన్ మోడల్ అనమాట ఇది న్యాచురల్ అయితే కాదండి కాకపోతే నేచురల్ లుక్ ఇది రికార్న్ అంటారు కదా సో రికార్న్ ఇది మొత్తం వెనియర్ ఇది మీరు డైరెక్ట్ గా చూస్తే దగ్గర నుంచి వరకు మీరు డోర్ చూసేటప్పుడు డిజైన్ తో గ్రూప్ డిజైన్ అనేది వర్టికల్ గ్రూప్స్ ఇచ్చున్నాము యాక్చువల్లీ మీకు కనిపిస్తున్న కెమెరా లో ఇది వర్టికల్ గ్రూప్ అనమాట ఈ వర్టికల్ గ్రూప్ తోటి మేము పార్టిషన్ చేసి సెక్షన్ చేసాము సో అది హైలైట్ అవడం కోసము టీ పట్టి అంటారు కదండి గోల్డెన్ టీ పట్టి సో ఒక త్రీ ఇచ్చాం అనమాట హైలైట్ అవడం కోసం అలాగే లాక్ కూడా తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం బ్రాస్ కలర్ అయితే మనకి దీనికి బాగుంటుంది హైలైట్ అవుతుంది అని చెప్పి బ్రాస్ కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది లాక్ ఇవి హ్యాండిల్ కూడా మీరు చూస్తే జనరల్ గా ఏంటంటే బ్రాస్ కానీ లేకపోతే స్టీల్ కానీ ఏదైనా గ్లాస్ లో కానీ అలా మెంట్రన్స్ లో పెట్టుకుంటుంటారు బ్లాక్ గా బట్ మేమేం అనుకున్నాం అంటే ఈ టీ కలర్ లో మ్యాచ్ అయిపోయేటట్టు ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి వినియర్ కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఇది టీ కి హ్యాండిల్ అండి థర్టీ ఇంచెస్ టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ హ్యాండిల్ ఇది దీన్ని ఆర్డర్ పెట్టుకుని చేయించుకున్నాం అనమాట సో చేయించుకుని దానిలోనే మ్యాచ్ అయిపోయేలాగా పాలిష్ చేయించాము సో ఇది కంపేర్ గా టీక్ హ్యాండిల్ అండి జనరల్ గా ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము ప్లాన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఈ ఫ్రేమ్ నుంచి ఈ ఫ్రేమ్ వరకు ఫస్ట్ అనుకున్నాం అనమాట యాక్చువల్ గా అయితే డిజైన్ చేసినప్పుడు బట్ సంభవం ఇది ఒక్కటే చేసి వదిలేస్తే బాగోదు అంత అంబియన్స్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి సో మళ్ళీ ఈ ఫ్రేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఈ కాలింగ్ బెల్ పోర్షన్ కానీ ఈ ఫ్రేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇది ఎంత అయితే సైజ్ తీసుకున్నాము అంతే సైజ్ ని మళ్ళీ ఇంటర్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ చేసి అంటే ఇక్కడ ఏమో పూజ మందిది విండో అది డోర్ వచ్చిందండి సో విండో డోర్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని కూడా కవర్ చేస్తూ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది తీసుకున్నాం అనమాట తీసుకొని సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ బై ఫోర్ టైర్ తీసుకొని దీన్ని ఇక్కడ క్లాట్ చేసాం అనమాట మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మొత్తం సింగిల్ పీస్ అండి ఇక్కడ కట్ వచ్చింది మళ్ళీ లెజ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది ఫుల్ సి ఫుల్ వచ్చింది ఇది ఇది వచ్చేపటికి సేమ్ మళ్ళీ హాఫ్ సిక్స్ ఇంచెస్ స్ట్రిప్స్ వేసి గ్రూవ్స్ పెట్టాం అనమాట ఈ గ్రూవ్స్ లో ఏమో కాంట్రాక్ట్స్ గా కనిపించడం కోసం ఆ బాక్స్ ఏమో చాక్లెట్ కలర్ లో ఫిక్స్ ఫిల్ చేసాము సో అందుకనే మీకు డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది డార్క్ అండ్ లైట్ లో సో సిల్వర్ కలర్ లో తీసుకొని మొత్తం ఈ కింద కూడా సేమ్ ఇది ప్యారల్ గా వచ్చేలాగా గ్రూవ్ తోటి డిజైన్ ఇచ్చాము అవసరం ఇక్కడ వచ్చేపటికి ఏమో నేమ్ ప్లేట్ వచ్చేస్తుంది అండి ఇక్కడ నేమ్ ప్లేట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ తర్వాత ఈ కింద వచ్చేపాటికి లెజ్ ఇచ్చాము ఏదైనా ఇలాగే ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ అని వినాయకులు పెట్టుకున్నారు టెప్స్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయిపోయేలాగా క్లైంట్ సో ఇలాగే ఏదైనా క్రీపర్స్ కానీ ఇవి కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ దగ్గర చేసుకున్నాడు క్రీపర్స్ కానీ ఇలాంటివి పెట్టుకోవడానికి వాటికి వస్తుందండి అలాగే ఏదైనా అకేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి బయట దొరుకుతుంది కదా ఎందుకు వెళ్ళి అంటారు కదా వాటర్ పెట్టి కొంచెం ఫ్లాట్స్ అయ్యేసి డెకరేట్ చేసుకుంటారు అలాంటివి మట్టి బయట దొరికితే పింగాడీలు అట్లా సో సెరమిక్ అలాంటివి ఏమైనా కూడా పెట్టుకొని డెకరేట్ చేసుకోవడానికి అయితే బాగుంటుంది అనమాట సో అలాంటివి ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి ఎంట్రన్స్ కొంచెం డెకరేట్ చేసుకోవడానికి అలాగే దివాళికి అది కొంచెం పైన ఏదైనా డబ్బా షీట్ లాంటి చేసుకొని పైన దివా దీపాలు అది పెట్టుకోవడానికి వాటికి బాగుండేలాగా ఉంటుందండి హా మీరు అనొచ్చు ఇక్కడ ఏంటండి టైల్స్ తోటి డెకరేట్ చేశారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ గ్రాసెస్ లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ గ్రాసెస్ వస్తున్నాయి అలాగే లైట్ అది పెడితే కూడా చాలా బాగా వస్తుంది కదా మరి ఎందుకు మీరు ఇలా సింపుల్ గా వెళ్ళిపోయారు అంటే మీరు చూడొచ్చు లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదండి చాలా సెటిల్డ్ గా ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్ మీరు చూస్తే సో మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు డస్ట
సో ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయినట్టు ఉండకూడదు అనమాట సో టైల్ కాబట్టి మన దగ్గర పెట్టాను క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు క్లాత్ తోటి కలింగ్ కూడా వేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే డస్టింగ్ చేసుకున్నా కూడా చాలా సింపుల్ గా సరిపోతుంది సో అదే అనమాట అందుకని నేను టైల్స్ తోటి ప్లే చేశాను ఇది మొత్తం ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది కంప్లీట్ యూనిట్ అనేది ఎంట్రన్స్ కి సింపుల్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎలిగెంట్ అండ్ ఎథ్నిక్ ఫీల్ తీసుకొచ్చి చూడండి సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అలాగే అంటే నేను చూసుకుంది ఇక్కడ కూడా షిలా కిచెన్ ఉంది దీనిమీద కూడా మేము కిచెన్ కి వాటికి మొత్తం అంతా ఒకటే గ్రానైట్ యూజ్ చేసాం అదే క్వాట్ యూజ్ చేసాం అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఆ పీసెస్ ఉంటే దాన్ని టాప్ లో కూడా వేసేసి దీన్ని మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ప్లాన్ చేసాం అనమాట చిన్న షూ ర్యాక్ పదండి లోపలికి వెళ్దాము లోపల ఇంటీరియర్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మళ్ళీ చెక్ చేద్దాము మీకు అన్ని డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రండి యూనిట్ దగ్గర నుంచి వద్దా అండి టీవీ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంప్లీట్ గా ఈ సిట్టింగ్ జూలాన స్వింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత సీలింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తాను ఏంటి పార్టీషన్ ఇక్కడ చెస్ట్ చేసాను ఈ చెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మెటీరియల్ ఏం యూజ్ చేసాము సైజ్ ఏం చేసాము అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనము చూసుకున్నట్టయితే టీవీ యూనిట్ అండి సో టీవీ యూనిట్ అండి టీవీ యూనిట్ తీసుకున్నప్పటికీ ఏంటంటే ఇది మొత్తం యూనిట్ అంతా వచ్చేపాటికి మొత్తం టెన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ విత్ అండి టెన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ విత్ అలాగే అప్రాక్సిమేట్ గా హైట్ వచ్చేపాటికి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ దాకా ఉంటుందండి వన్ టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది నైన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ దాకా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇది ఏమైంది అంటే అండి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ యాక్చువల్లీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అయ్యేటప్పటికి మనకి జనరల్ గా ఏమవుతుంది నైన్ ఫీట్ సిక్స్ ఇంచెస్ నైన్ ఫీట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ నైన్ ఫీట్ ఫోర్ ఇంచెస్ మనకి హైట్ దొరుకుతుంది సీలింగ్ బట్ ఈ అపార్ట్మెంట్ లో ఏమైంది అంటే ఫ్లోరింగ్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి అప్రాక్సిమేట్ గా టెన్ ఫీట్ వరకు కూడా అంటే ఫ్లోరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి టెన్ ఫీట్ హైట్ దొరికింది అనమాట సీలింగ్ కి సో అందుకని మీకు కొంచెం ఇది వాల్యూమెటిక్ గా అనిపిస్తుంది అండి అందుకని మనకి టీవీ కూడా కొంచెం హైట్ వచ్చింది అనమాట సీలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మీకు హైట్ అయితే తీసుకున్నాను సీలింగ్ అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంట్లో తీసాను అని బట్ ప్రస్తుతం దీని వరకు చూసుకుంటే కనుక నైన్ అండ్ ఫీట్ కట్టే కూడా కొంచెం వన్ టూ ఇంచెస్ ఎత్ హైట్ వచ్చింది అండి విత్ మాత్రం టెన్ అండ్ ఫీట్ అనమాట అండ్ ఇది చూస్తే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇవన్నీ కూడా త్రీ డి ప్యానల్ అండి త్రీ డి పిఎన్సి లో త్రీ డి ప్యానల్ ఇది ఈ త్రీ డి ప్యానల్ మొత్తం అంతా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ మిగిలిసి ఉందో అదంతా కూడా మేము త్రీ డి ప్యానల్ తోటి కవర్ చేసి అది మొత్తం డ్యూక్ వచ్చేసినాము ఇది వైట్ కలర్ డ్యూక్ అండి మొత్తం అంట సో ఇదంతా అనమాట మొత్తం త్రీ డి ప్యానల్ వచ్చేసింది డ్యూక్ వచ్చేసినాము దాని తర్వాత ఇది కొంచెం టీవీ యూనిట్ అంటే టీవీ ప్యానల్ ఇది టీవీ ప్యానల్ పెట్టుకోవడానికి ఇది కొంచెం డీప్ తీసుకొని ఇది ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ముందుకు తీసుకొని దీని పైన మళ్ళీ మనము టీవీ ప్యానల్ చేసాం అనమాట కొంచెం డెప్త్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇది వెనక్కి ఉండి ఇది ముందుకు ఉంటుంది కదా సో అందుకని ఈ టీవీ ప్యానల్ కి కొంచెం డీప్ తీసుకున్నాం అండి కావాలంటే ఇక్కడ కూడా లైట్ ప్రొవిజన్ అంటే ఇచ్చుకొని ఉండొచ్చు బట్ నేను అంత లైట్స్ ఎక్కువ ఇది చేయలేదండి కావాల్సిన వరకు మాత్రమే నేను పెట్టాను ఎందుకంటే ఎక్కువ షో కోసం చేయడమే తప్పితే మనం రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద వాడము బట్ అవి అలాగే మెయింటెనెన్స్ కోసం అలా ఉండిపోతుంటాయి బట్ ఖరాబ్ అయితే మళ్ళీ దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా అవుతాయి కాబట్టి నేను ఎంతవరకు ఏది ఇంపార్టెంట్ దాని వరకు ఫోకస్ చేస్తే డిజైన్ కాన్సెప్ట్ చేసినప్పుడు కూడా క్లియర్ అయితే దాని వరకు వర్కౌట్ చేస్తాను అనమాట ఇది తీసుకుంటే ఇది ఈ టీవీ ప్యానల్ కూడా ఈ టీవీ వచ్చేపాటి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ అండి మొత్తం సైజ్ ఇది ఇది బోర్డ్ చూసారు కదా టీవీ కనుక ఇది కంప్లీట్ గా ఒక ఫుల్ షీట్ అనమాట ఇది ఫోర్ బై ఎయిట్ షీట్ అంటుంది ఇది ఫోర్ బై ఎయిట్ షీట్ సో దీన్ని బట్టి మీకు సైజ్ తెలిసిపోతుంది కదా ఇది మళ్ళీ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ అండి టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ప్లస్ మళ్ళీ ఇది ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ అలా ఉంచాము సో మధ్య రావడం కోసం ఇది మల్టీ కలర్స్ వస్తుంది కదా యాక్చువల్లీ ఇది సింగిల్ కలర్స్ కావాలంటే మూడు ని బట్టి మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది మొత్తం హెచ్ఎఫ్ మీద తీసుకున్న డ్యూకో పెయింట్ ఇది ఇది కూడా ఇది వచ్చేపాటికి ఏమైందంటే మొత్తం అంత వైటిష్ ప్లేన్ అయిపోతుంది అని చెప్పి మేము ఏం చేసామంటే దీన్ని టూ డే అండ్ గ్రూవింగ్ అంటారండి ఇది కొరియన్ మార్పులో కొరియన్ మార్పులో తీసుకుని టూ డే అండ్ గ్రూవింగ్ చేయించి దీని వెనకాల లైట్ అనేది ఇచ్చాను అనమాట సో దాట్ మొత్తం కన్సీల్ అయిపోయి ఉంటుంది మీరు చూడొచ్చు క్యాప్ స్కూల్ చేసాము క్యాప్ స్కూల్ చేసి మొత్తం కన్సీల్ చేసేసాము సో
ఎన్విరోమెంట్ చేంజ్ చేయడానికి మళ్ళీ ప్లస్ ఈ కొరియన్ పీస్ ఇంతవరకు దొరకడానికి చాలా టైం పట్టిందండి వై బికాస్ ఇది మనం స్లాబ్ అంతా ఈ చిన్న పీస్ కోసం స్లాబ్ అంతా పనిలేదు స్లాబ్ ఏమో ఫైవ్ ఫీట్ బై టెన్ ఫీట్ దాకా వచ్చేస్తుంది సో ఎవరి దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది సైజ్ పీస్ అని చెప్పి మళ్ళీ వెతికి హైదరాబాద్ లో దరిదాపు ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ పీపుల్ ని నేను ఎంక్వైరీ చేసి ఆ స్లాబ్ పీస్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర పట్టుకొని వాళ్ళకి ఎంక్వైరీకి ఆర్డర్ ఇచ్చా అనమాట అప్రాక్సిమేట్ గా దీన్ని మొత్తం అంతా కలిపి తీసుకురావడానికి మాకు ట్వంటీ డేస్ ప్లస్ పట్టేసిందండి మొత్తం వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా లాస్ట్ లో టైం తీసుకుని చేయాల్సి వచ్చింది ఇది సో ఇది అనమాట దీనికి అండ్ ఫాలో బై దట్ లైట్స్ ఆన్ చేస్తానండి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ <laughs> ఎవరైనా టవర్ స్పీకర్స్ లాంటివి పెట్టుకొని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మేము ఊఫర్స్ అవి పెట్టుకోవాలి అనే వాళ్ళకి కూడా ప్రొవిజన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో వుడ్ మీద ఉన్నప్పుడు కొంచెం బేస్ అది కూడా బాగుంటుంది కదండి సో ఆ వే ఆఫ్ ఇదిలో కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఈ స్టోరేజ్ మొత్తం ఎయిట్ ఫీట్ అని చెప్పాను కదండి సో ఇక్కడ మొత్తం అన్ని డ్రాస్ అయి ఇచ్చాను మీ ఏమైనా రెగ్యులర్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి వాటికి స్టోరేజ్ కోసము సో వీటికి రిలేటెడ్ గా ఉండేవి ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ నాబ్ చూడొచ్చు ఈ ఫ్లాట్ లో మేము మొత్తం చేసిన వర్క్ హ్యాండిల్స్ అన్ని కూడా నాబ్స్ అన్ని సిరామిక్ నాబ్స్ అండి ఈ సిరామిక్ నాబ్స్ రెగ్యులర్ మార్కెట్లో అయితే దొరకదు అమెజాన్ లో కూడా మీకు అసార్టెడ్ అయితే దొరుకుతుందండి దీనికి వేరే వెబ్సైట్ ఉంది మీకు కావాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇదైతే ప్రమోషనల్ వీడియో కాదు సో నేను ఏమి ప్రమోట్ చేయట్లేదు మీరు ఏదైనా కావాలనుకుంటే వాళ్ళు రాష్ట్రంలో దొరుకుతుంది అట్లాగే ఇలా సిరామిక్ ఐటమ్ కూడా చాలా యూనిక్ గా దొరుకుతాయి సో మీరు ఏమైనా కావాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోండి సో ఇవన్నీ కూడా సిరామిక్ నాట్స్ అండి మొత్తం అన్ని డ్రాస్ అనమాట మొత్తం సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము మొత్తం అంతా అలాగే వీళ్ళకి టోటల్ గా ఆల్రెడీ నేను అటో కూడా స్టోరేజ్ కొంత ఇచ్చున్నాను కాబట్టి మొత్తం స్టోరేజ్ తో బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి యూజెస్ లేదండి కంప్లీట్ మొత్తం బాక్స్ బాక్స్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ కింద చేస్తే కూడా లుక్ రాదు కదా సో అందుకని నేను ఏం చేశానంటే కింద పోర్షన్ ని గ్రూప్ కింద తీసుకొని ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ కటింగ్ మనం కింద తీసుకొని దానిలో పెబల్స్ కింద ఆర్టిఫిషియల్ గ్రాస్ వేసి దానిలో పెబల్స్ వేసి దానిలో లైట్ ప్రొవిజన్ అనేది ఇచ్చా అనమాట మీరు అడగచ్చు ఇందాక బయట డోర్ దగ్గర ఏమో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ గ్రాస్ వేస్తే మెయింటెనెన్స్ డస్ట్ అకోమడేషన్ అన్నారు కదండి మరి ఇక్కడ చూస్తే ఇచ్చారు అని లేదండి పైన గ్లాస్ టాప్ ఇచ్చాను సో ఈ గ్లాస్ టాప్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈ గ్లాస్ టాప్ ఇచ్చాను ఈ గ్లాస్ టాప్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి డస్ట్ అంతా అకోమలేట్ అయిపోవడం అనేది ఉండదండి అలాగే పైన క్లీన్ చేసుకుంటే రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ఆల్టర్నేట్ డేస్ త్రీ డేస్ ఒకసారి అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ మనం కొలిన అది ఏమైనా పెట్టుకుని క్లీన్ చేసుకుంటే కూడా మనకి నీట్ గా హ్యాండ్స్ అనేది ఉంటుంది కదా కాబట్టి చూడండి ఆ కంప్లీట్ ఆ లుక్ మీరు అక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు ఆ హ్యాండ్స్ అనేది కనిపిస్తుంది బాగుంది లుక్ సో ఇదండి దీని గొత్త టీవీ రిలేటెడ్ ఇది మొత్తం అంతా డ్యూ బో అండ్ మినే చేసాం అనమాట ఈ పై పోర్షన్ ఏంటంటే డార్క్ పోర్షన్ మీకు కనిపిస్తుందో ఇదంతా కూడా వినియర్ అండి మొత్తం ఇది వచ్చే పట్టుకు బాగా కలర్ లో తీసుకున్నాను ఇది కూడా ఫుల్ గ్రౌన్ ఏ కాకపోతే మీకు డార్క్ కలర్ మీద ఫుల్ గ్రౌన్ అనేది మీకు అనిపించట్లేదు అది టీక్ మీద మీకు బ్లాక్ కలర్ కాబట్టి అది వేరే షేడ్ వచ్చింది కాబట్టి కాంబినేషన్ మీకు ఎక్కువ గ్రౌన్ కనిపించింది అనమాట సో దీని తర్వాత కంటిన్యూ బై దట్ ఇదండి ఇది చాలా మంది చూసి కంప్లీట్ గా స్వింగ్ అనుకుంటారేమో స్వింగ్ ఏం కాదండి స్వింగ్ మోడల్ లో ఉన్న సీటింగ్ అనమాట సో ఇది ఏంటంటే ఒక ముగ్గురిని అకామిడేట్ చేస్తుంది క్లియర్ గా హ్యాపీగా ఉన్న అలాంటి వాళ్ళు ఒక ముగ్గురు హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు మీకు ఎలాంటి టెన్షన్ లేదండి ఇవన్నీ కూడా బ్రాస్ అవుతాము ఈ రెండు చైన్స్ బ్రాస్ వే ఆయన సీలింగ్ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకున్నాము మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ రింగ్ ఉంది కదా ఆయన సీలింగ్ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకున్నాము సపోర్ట్ తీసుకుని అలాగే దీని లోపల ఏదైతే ఉండిందో దీని లోపల కూడా స్టీల్ వి రాడ్స్ పెట్టామండి అంటే మామూలుగా ఐరన్ రాడ్స్ కాకుండా స్టీల్ వి రాడ్స్ మొత్తం నాలుగు సెక్షన్స్ వచ్చినాయి సో యాక్చువల్ గా అది లేకపోయినా సరే బ్యాక్ లో ఉండే సపోర్ట్ ఫ్రంట్ లో ఉండే సపోర్ట్ మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉంటుందండి హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే స్టీల్ మళ్ళీ మన సేఫ్టీ సైడ్ కోసం ప్రికాషనల్ గా తీసుకుని చేయాలి కాబట్టి ఎక్కడ
स्पेस रीजन एसी पकन चूँ मिडल कंटिवेटी सो दिन मन हाइडे अट दी टेक्निक मन इच्छे स्विगी की कंटिवटी वेमो पार्टीशन की कंटिवटी वाबी फ्रेम अने प्लेस की लुक वस्ट फोटो फ्रेम ऐसा सीटिंग फ्रेम सो ऐक्चुअली इकड़े मन की वाला प्लांटी मैं एग्जिब्यूशन डिजाइन चुनाव बट सी अंड क्लांट की वैसा डेकोरेट लाइट क्लांट की वैसा डेकोरेट ऐसपेक्ट प्लांटे पर्चे मेन डोर एंट्री 
మీకు మెయిన్ డోర్ లో ఏదైతే నేను ఎంట్రన్స్ డిజైన్ చూపించానో సేమ్ డిజైన్ ఉందండి ఇది కూడా మొత్తం ఇది గ్రూస్ తోటి సేమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాము కాకపోతే అదేమో టీ కలర్ తీసుకున్నాము కాన్సెప్ట్ థీమ్ అంతా బయట నుంచి కనిపించేది లోపల వచ్చేటప్పటికి ఏమో మొత్తం వాల్నట్ ఎందుకంటే వైట్ కాంబినేషన్ లో వెళ్ళాము కాబట్టి మొత్తం వాల్నట్ అండ్ వైట్ కలర్ టీ తోటి కాంబినేషన్ తీసుకున్నాము సో కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను టీ పట్టీలు అవి ఇచ్చి హైలైట్ అయితే చేయలేదండి వై బికాస్ ఆల్రెడీ ఇందులో హ్యాండిల్స్ లాక్స్ అన్ని వస్తాయి కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా అంత హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనిపించింది అండ్ ఇది కూడా సితారా అనుకుంటా మోడల్ వచ్చేపాటికి ఇది కూడా నేను అదే సేమ్ వెబ్సైట్ ఇందాక మీకు ఏదైతే వెబ్సైట్ చెప్పాను అదే వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టానండి ఇది కూడా కంప్లీట్ గా ప్యూర్ బ్రాస్ చాలా బాగుందండి క్వాలిటీ అయితే మాత్రం వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగా అనిపించింది రీజనబుల్ అనిపించింది ప్రైసింగ్ కూడా అలాగే ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ అండి ఇప్పుడు ఇది ఏంటి అని చూస్తుండొచ్చు కదండి ఇది వాల్ పేపర్ కాదు స్టిక్కర్ కాదు హ్యాండ్ పెయింట్ అండి మా ఆర్టిస్ట్ రవి ఆయన చేశాడు ఇది హ్యాండ్ పెయింట్ ఇది మొత్తం అంటే హ్యాండ్ ఆర్ట్ ఎందుకు హ్యాండ్ ఆర్ట్ ఇక్కడ లోటస్ ది వేసి చేసామని అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బుద్ధ అది సో ఈ బుద్ధ అనేది డిజైన్ లో కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాము ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను మిర్రర్ ఇద్దాము ఇవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకున్నాను బట్ ఇది ఈ రూమ్ వచ్చేపటికి సౌత్ వాల్ అయిపోయింది అనమాట ఈ సౌత్ వాల్ అవడం తోటి మళ్ళీ మిర్రర్ గ్లాసెస్ ఉండవు కూడా మళ్ళీ వాస్తు ఇష్యూ ఏమైనా అవుతుంది అని అంటారు ఒక క్లైంట్ అని చెప్పి దాని తర్వాత నేను అవాయిడ్ చేశానండి అవాయిడ్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ బుద్ధాలు ఎలా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలాగో మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద అపార్ట్మెంట్ డోర్ క్లోజ్ గానే ఉంటుంది ఈ స్పేస్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అని ఓపెన్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎంటీ గా ఉండే దానికంటే కొంచెం యాక్టివ్ గా అనిపిస్తుంది కొంచెం హ్యాపీనింగ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి కూల్ గా ఉంటుందని నేను ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇదే విషయం మా క్లైంట్ తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు అలాగే మా ఆర్టిస్ట్ తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఎస్ బాగుంటుంది అని చెప్పి దీనికి ఫిక్స్ చేసి వర్కౌట్ చేసాం అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఒక చెస్ లాగా ఇచ్చానండి మీరు అనొచ్చు ఇక్కడ కూడా సీటింగ్ ఇవ్వచ్చు కదండి మళ్ళీ చెస్ లాగా ఇచ్చారు ఎందుకు స్టోరేజ్ అని చెప్పి అలా ఏం లేదు మీరు చూడొచ్చు డోర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇలా డోర్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే డోర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏ వస్తువు అయినా సరే ఎలా వస్తుంది ఈ పాత్ర లో నుంచారండి ఈ పాత్ర లో నుంచి ఇలాగే కదా మనం ఎంత పెద్ద వస్తువు అయినా ఫ్రిజ్ కావచ్చు ఏది కావచ్చు అని తీసుకెళ్ళేది సో దాని అప్సిటీ ఇలా అయిపోకుండా ఇది డీప్ వచ్చేపాటికి కేవలం ఎయిటీన్ ఇంచెస్ అండి దీని డీప్ తో పోలిస్తే ఇది తక్కువగానే ఉంటుంది అంటే సిటింగ్ డీప్ తో పోలిస్తే సో ఇది ఎయిటీన్ ఇంచెస్ డీప్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి నేను కేవలం ఒక ఫోర్ ఫీట్ వరకు తీసుకున్నాను ఇది డీప్ ని ఫోర్ ఫీట్ వరకే తీసుకొని స్టోరేజ్ ఇది ఒక టూ ఫీట్ డోర్ అండి చూడొచ్చు రెగ్యులర్ ఆస్పెక్ట్ మొత్తం పిల్లల టాయ్స్ అవన్నీ కూడా ఇందులోకి అకామిడేట్ అయిపోయింది అలా కాకపోయినా పిల్లల టాయ్స్ అనే కాదండి స్కూల్ బ్యాగ్స్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసుకునే ఏదైనా డ్రాయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఫ్లాట్ వచ్చేపాటికి డబల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ వచ్చేపాటికి డెడికేటెడ్ గా వాళ్ళకంటూ ఇలాంటి ప్రతి చిన్న ఐటమ్ కి మనం స్పేస్ ఇవ్వలేము ఉన్నదానిలోనే మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అండ్ ఇవన్నీ కూడా పేపర్స్ గానీ ఇవి గానీ లేదంటే ఈ పైన డ్రాస్ వచ్చేపాటికి వాలెట్స్ గానీ వాలెట్స్ గానీ లేకపోతే కార్ కీస్ బైక్ కీస్ లాంటివి రిమోట్స్ లాంటివి అలాంటి ఏమైనా ఎగ్జామ్ ఉన్నాయని కూడా ప్లేస్ చేసుకోవడానికి ల్యాప్టాప్ అది బ్యాగ్ అది పెట్టుకోవడానికి వాటికి పెట్టుకోవడానికి అండి జనరల్ గా పిల్లలు అయితే లేనప్పుడు ఏంటంటే ఆఫీస్ నుంచి రాగానే మనం బ్యాగ్స్ తీసుకొచ్చేసి ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్ అవి తీసుకొచ్చి పెట్టేసి ఉంటాము సోఫాలోనూ అక్కడ ఇలాంటి ఇక్కడ ప్లేస్ లో పెట్టేసి ఉంటాము అలా కాకుండా కూడా ఇలా దగ్గరగా స్టోరేజ్ ఉంటే మనం లోపల పెట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఈజీగా ఉంటుంది కదా అండి మెయింటెనెన్స్ కూడా సో అలా కూడా ఆలోచించి స్టోరేజ్ కా ఇది ఇచ్చేలాగా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాయి అదే సీటింగ్ నుంచి ఉంటే సీటింగ్ ఇక్కడ దాకా ఆక్యుపై చేసేస్తున్నా అండి పర్మనెంట్ సీటింగ్ అయితే చేయలేము కదా అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ప్లాన్ చేసిందే డెడికేటెడ్ గా సీటింగ్ కి బానే అనిపించింది వాళ్ళము సో అందుకనే క్లైంట్ కూడా ఎగిర్ అయ్యారు వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే ఫోర్ ఫీట్ లో మనము టూ చైర్స్ కంటే ఎక్కువ ప్లాన్ చేయలేం కదండి సో అది కూడా ఒక రీజన్ అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది తర్వాత పార్టిషన్ అండి లిటరల్ గా ఈ పార్టిషన్ అయితే మీకు నేను ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎందుకంటే డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ థీమ్ ని నేను ఇన్స్పైర్ అయింది మన పాత రోజుల్లో పాత ఇల్లు విండోస్ డోర్స్ ఎక్కువ ఈ కాన్సెప్ట్ లోనే ఉండేవి అట్ ద
at the same time cast factor choose kuna kuda malli dani closing lo normal ga pillar pettan to look like ante that kuda koncham carving section ani ivas vastundi deep tokki adu kuda additional ga expenses avutunnai anamata so adanni choose kuna kuda mem anukunna budget ki way beyond the expenses at the same time maintenance kuda ayipothunna anamata so andukani malli na kanipinchindi ha sare manamu వినియర్ అండ్ ట్రైతోనే చేద్దాము బట్ కొంచెం వినిగే ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్లీ ఫీల్ పోకూడదు అని చెప్పి ఇలా ప్లాన్ చేశానండి ఏవైతే వీళ్ళు అయితే చూస్తున్నారో స్టెప్స్ వైజ్ గా ఇవి సటన్ యాంగిల్ లో ఉంటాయండి ప్లెయిన్ గా ఉండవు సటన్ యాంగిల్ లో ఉంటాయి ఇది మీరు ప్రతిదీ కూడా ఫోర్ సైడ్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ సైడ్ కూడా వెనియర్ తోటి కవర్ చేయాలి విగ్రు రావాలి మొత్తం అంతా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక్కొక్క దానికి వచ్చేపాటికి థర్టీ టూ అండి ఇది ఒక థర్టీ టూ వచ్చినాయి అలాగే ఈ పిల్లర్ వచ్చే ప్రాప్టీ కూడా థర్టీ టూ పీసెస్ వచ్చినాయి ఇది కంప్లీట్ గా అనుకున్నంత లుక్ ఎంత బాగుందో అనుకున్నంత ఈజీగా అయితే మాత్రం వర్క్ కాలేదండి డెడికేటెడ్ గా ఇద్దరు కార్పెంటర్లు వన్ వీక్ పాటు డే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ వరకు టెన్ వరకు కూడా పాపం పని చేసేవాళ్ళు కూర్చొని తీరిగ్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సెట్ చేస్తే వాళ్ళ ప్రాణం అయితే లిటరల్ గా తీసేసానండి నేను అవుట్పుట్ రాలేదు ఒకసారి పాపం మొత్తం చేసి పెట్టారు మళ్ళీ మొత్తం మీకు ఇచ్చేసాను మళ్ళీ మళ్ళీ రెండోసారి సెట్ చేస్తే అప్పుడు కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది అనమాట సో దీనికండి ఇది ఒక్కొక్కటి వచ్చేపాటికి టూ ఫీట్ తీసుకున్నానండి ఇది ఇది ఒక టూ ఫీట్ ఇది ఒక టూ ఫీట్ వచ్చింది సో మధ్యలో వెళ్ళి వచ్చేపాటికి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫీట్ వరకు గ్యాప్ వచ్చింది అనమాట సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అండి మొత్తం టెన్ ఫీట్ అనమాట ఈ టెన్ ఫీట్ మీదకి ఎంట్రన్స్ తో పని లేదు కదా సో అందుకని నేను రెండు ఒక టూ ఫీట్ ఇటు ఒక టూ ఫీట్ రెగ్యులర్ గా సిఎన్సి నుంచో లేకపోతే స్టోరేజ్ టైప్ లేకపోతే లోవర్స్ పెడితే ఈ యాంగిల్స్ డెఫినెట్ గా యూనిక్నెస్ ఉండేది కాదండి సో అందుకని నేను వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ట్వంటీ అండ్ హాఫ్ స్టోరేజ్ ఉంది ఆల్రెడీ అక్కడ చెస్ ఇచ్చాను ఇక్కడ కూడా టీవీ అండ్ దగ్గర కబోర్డ్స్ వచ్చినాయి అన్ని వచ్చినాయి కాబట్టి సో నేను వీటిని జస్ట్ సివిలైన్ లుక్ కోసం మాత్రమే డిజైన్ చేశాను అనమాట డిజైన్ చేసినప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫిట్టింగ్ కూడా కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవ్వాలని చెప్పి సో అందుకని వీళ్ళు ఎక్కడ పాత ఏరియా బ్లాక్ అయినట్టు ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళకి ఖాళీగా ఉంది అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు అనమాట అండ్ ఇప్పుడు సీలింగ్ గురించి చెప్తానండి సీలింగ్ కూడా మీకు సీలింగ్ అండి సీలింగ్ వచ్చే పాటికి ఇది చెప్పాను కదా ఫస్ట్ లో మీకు టెన్ ఫీట్ హైట్ వరకు వచ్చింది ఆఫ్టర్ ఫ్లోరింగ్ లో చాలా రేర్ గా దొరుకుతుంది మనకు అలాగా బట్ సో పైన కూడా మేము టూ ఇంచ్ థర్మాకోల్ మొత్తం అంతా ప్యాక్ చేసామండి మొత్తం మొత్తం ఫ్లాట్ అంతా కూడా ప్యాక్ చేసాము ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ కాబట్టి హీట్ ఇష్యూ ఉంటుంది సో అందుకని మొత్తం టూ ఇంచ్ థర్మాకోల్ తోటి మొత్తం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ప్లెయిన్ ఏరియా చూస్తున్నారో ఆ ప్లెయిన్ ఏరియా పోర్షన్ వచ్చేపాటికి సిక్స్ ఇంచ్ లెవెల్ లో తీసుకున్నాం అనమాట సిక్స్ ఇంచ్ లెవెల్ మొత్తం పైన నుంచి సిక్స్ ఇంచ్ లెవెల్ అండి అది టూ ఇంచ్ పోయింది ఇది ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ అనమాట ఛానల్ లో ప్లస్ బోర్డు పెట్టుకోవడానికి ఇది కూడా మీరు సైడ్ లో చూస్తే ఇటు ఇటు వినియర్ కి మీకు టిప్ ఇచ్చాను చూడండి ఇది మొత్తం స్టెప్ లాగా తీసుకున్నాము ఇది కూడా ఫోర్ ఇంచెస్ స్టెప్ ఈ స్టెప్ వచ్చేపాటి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ అనమాట మీరు చూడొచ్చు మొత్తం నాలుగు వైపు లో కూడా స్టెప్ తీసుకున్నాము ఎయిట్ ఇంచెస్ మొత్తం ఎయిటీన్ ఇంచెస్ స్టెప్ ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ లో కూడా మధ్యలో వచ్చే వినియర్ పోర్షన్ పైక్ ఉంటుందండి అంటే మీకు ఈ ఫస్ట్ ప్లెయిన్ ఏరియా లెవెల్ లోనే పక్కన వచ్చిన వినియర్ లెవెల్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఈ వినియర్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పక్కన ఉన్న స్టెప్ ఒక ఫైవ్ ఇంచ్ ఫోర్ ఇంచెస్ అటు ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఎయిట్ ఇంచెస్ పోతే మధ్యలో టెన్ ఇంచెస్ అనేది వినియర్ ని డిప్ చే పైకి మీకు ఒక సి షేప్ లో వచ్చేలాగా మొత్తం నాలుగు వైపు లో ప్లాన్ చేశాము మొత్తం హా మీరు మీరు చూస్తే ఎక్కడ కూడా నేను పోలైట్ కానీ లేదంటే ప్రొఫైల్ లైట్ కానీ నేను యూజ్ చేయలేదండి మా బికాస్ కోలైట్ యూజ్ చేసి ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ బాగానే ఉంటుందండి మెయింటెనెన్స్ వైజ్ గా చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి బట్ ఆ తర్వాత మనం ఎప్పుడు అకేషనల్ తర్వాత యూజ్ చేయము అట్ ద సేమ్ టైమ్ బెస్ట్ అకామిడేషన్ కూడా చాలా ఉంటుంది లేడీస్ కి చాలా ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ అయిపోతుంది వై బికాస్ అది చేతులు పట్టవు అలాగే ఏదైనా బ్రూమ్ స్టిక్ లాంటిది పెట్టి క్లీన్ చేసుకోవాలన్నా క్లీన్ చేసుకోవాలండి కంపల్సరీ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ తోటి క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది లేదా వేరే ప్రొఫెషనల్స్ బుక్ చేసుకునే కానీ మనం క్లీన్ చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి నేను అవన్నీ అవాయిడ్ చేశాను ఎందుకంటే వేస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వద్దు మనీ అనేది సో మనకి ఎంతవరకు కావాలి ఆ
సో ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మేము డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా సీలింగ్ గురించి ఫ్యాన్ హెడ్ పొజిషన్ కానీ ఇది కానీ మనకి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హైట్ ఎక్కువ వచ్చింది కదండి బట్ స్టిల్ అప్పుడు కూడా మేము కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఇది ఎంత మ్యాక్సిమం ఒక సిక్స్ ఇంచ్ వరకు టెన్ ఫీట్ వచ్చింది బట్ సిక్స్ ఇంచ్ కట్ చేసాం కాబట్టి ఇది మనకి అప్రాక్సిమేట్ గా నైన్ ఫీట్ వన్ అండ్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ హైట్ లో ఉంది అనమాట ఫ్యాన్ కూడా మనకి సో హైట్ కూడా వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కావాల్సినంత వాల్యూమ్ కూడా వచ్చింది అనమాట ఈ వచ్చే పాటికి రిమోట్ కంట్రోల్ అనేది ఫ్యాన్స్ మొత్తం అన్ని కూడా ఒకటే మోడల్ లో తీసుకున్నాము వైట్ కాంబినేషన్ వైట్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ లో తీసుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కైతే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను కాన్సెప్ట్ అనేది నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఆ వీడియోని ఆపే వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ ని ఆన్ లో పెట్టుకోండి మా వీడియోలు ఎప్పుడైనా పెట్టినప్పుడు వెంటనే ఇంకా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కానీ క్వైరీస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే కనుక మా స్క్రీన్ మీద ఆల్రెడీ నెంబర్ ఉంచుతుందండి ఆ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ అనేది వాట్సాప్ కూడా ఉంది వాట్సాప్ కూడా చేయొచ్చు మీరు మేము ఖచ్చితంగా రియాక్ట్ రెస్పాండ్ అవుతామండి కామెం